Herkese selamlar ben Hüseyin Emre. Bu videoda bu görmüş olduğunuz arızalı doğalgaz alarm cihazını tamir edeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Evet şimdi gaz alarm cihazıma elektrik bağlantısını yaptım şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi enerjiyi vereyim nasıl bir hatayla karşılaştığımızı görelim. Şu an enerjimizi verdim. Read ışığı, power ışığı ve alarm ışığı aynı anda yanıyor. Ve şu anda tuhaf bir ses çıkıyor. Buzzer'dan veya trafodan nereden geliyor şu an bilmiyorum ama tuhaf bir ses çıkıyor. Test tuşuna bastığımda alarm çalışıyor. Ama böyle tuhaf bir ses çıkarıyor. Yani bu cihaz arızalı. Ee, peki bu arızayı nasıl çözeceğiz? Sensörümüzü değiştirerek çözeceğiz. Bu doğal gaz sensörü. Ee, bu sensörün linkini de aşağıya açıklama kısmına koyarım. Şimdi enerjimi kapatıyorum. Ee, şimdi bunu sökelim. İçerisini bir hem incelemiş olalım hem de sensörümüzü değiştirelim. Hadi sökme kısmına devam edelim. Evet şimdi elektrik bağlantılarımı çıkarıyorum. Cihazımız bu şekilde. Ee, Sismik markasının Gasis M modeli. Ee, şöyle bir inceleme yapacak olursak üzerinde 4 tane ışığımız bulunuyor. Alarm, Power, Read ve Foul. Normalde hata verdiğinde Foul lambasının yanması lazım ama bu daha farklı bir hata. Direkt bütün lamba yanıyor. Hiçbir sensörden veri almadığı için muhtemelen. Şu şekilde. Burada da bazı bilgiler var. E, sensör ömrünün 5 yıl olduğunu söylüyor. Bu cihazda 5 yılını doldurdu. Muhtemelen sensörümüzün ömrü bitti. Sensör ömrü bittiğinde direkt e, bu cihazı alıp çöpe atmıyoruz. Sensörünü değiştirebiliriz. Daha uygun fiyatlı bir şekilde. E, yeniden bir gaz alarm cihazı almak yerine. Burada diğer e, özelliklerine baktığımızda algıladığı gaz tipinin doğal gaz olduğunu görüyoruz. Onun için de doğal gaz için bir sensör aldım. İçerisinde hangi sensör olduğunu biliyorum. Ona göre bir sensör aldım. Size daha sonra göstereceğim onu. İçini söktüğümüzde. Yavaştan başlayabiliriz sökmeye. 4 tane vidası var zaten. Evet vidalarımı söktüm. Şöyle açıyorum. Biraz kadrajımı yakınlaştırayım. Beraber daha yakından inceleyelim. Evet şimdi PCB'mizi buradan sökebiliriz. Şöyle kutumu kenara koyuyorum. E, PCB'miz gördüğünüz gibi bütün komponentler tek tarafta. Arka tarafında herhangi bir şey yok. Şimdi burada elektriğin yolculuğuna bakalım. Buradan e, AC 220 volt yani şebekeden gelen gerilimimiz buradan giriş yapıyor. Bu giriş yapan gerilim öncelikle bu mavi olan gördüğünüz trafoya geliyor. Trafoda 7 ila 9 volt arasında bir voltaja düşürülüyor. AC enerjimiz, elektriğimiz. Ardından e, burada köprü diyot var. Şurada gözüken. Bu köprü diyot da doğrultulup e, filtrelenip daha e, sabit bir voltaja gelmesi hedefleniyor. Onu da şuradaki 7805 LM7805 e, entegremiz yapmış oluyor. E, bu voltaj regülatörü. E, voltajımızı sabit bir voltaja ayarlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5 volt olması lazım. E, daha sonrasında o voltaj e, PCB'mize dağılmış oluyor. Nereye ihtiyaç varsa. Şu görmüş olduğunuz buzzer, bu bip sesini çıkaran, alarmı veren buzzer. Şu siyah kutu rölemiz. E, bu röle şurayı tetikliyor. Buradan e, 220 voltu şu kablolara vererek serenoid vanamızı tetikliyor. Serenoid vana da doğal gaz kutumuzun, yani doğal gaz sayacının e, kenarında bulunuyor. Acil bir durumda doğal gazı kesmek için. E, bunu tetikleyen arkadaşlar buradaki röle. Serenoid vanaya tetikleme elektriği göndermiş oluyor. Şurada ilginç bir butonumuz var. Bayağı uzunca bir plastiği bulunuyor. Tıklama yeri. 4 tane ledimiz var. Burada zaten altında da yazıyor ne işe yaradıkları. Fault, Ready, Power. O da alarm kırmızı olan. Şuradaki e, görmüş olduğunuz entegre de LM324 o pump entegresi asıl işi bu yapıyor aslında e, alarm e, gaz sensöründen bir 
e, sinyal geldiğinde alarmı veren vermeyi sağlayan e, entegre de bu o pump entegremiz e, şurada bir e, ayar potansımız var buradan da hassas ayarını yapabiliyoruz orayı çevirerek e, ne kadar gaza maruz kaldığında işte alarm vereceğini falan gibi bizim asıl arızalı olan parçamız şu gaz sensörü bu sensörün belirli bir ömrü var e, yani çok uzun süre durmuyor çünkü gaz ölçüm yapması için bu ısınan bir parça kendi içerisinde böyle kızdırma bujisi gibi bir şey var orayı kızdırıyor oraya gaz geldiğinde işte orada bir e, elektrik sinyali oluşmuş oluyor e, o sayede ölçüm yapmış oluyor aslında bu sürekli sıcak bir parça olduğu için belirli bir süre sonra artık yanıyor mu ne oluyor bilmiyorum ömrünü yitirmiş oluyor bitirmiş oluyor o yüzden bunu değiştireceğiz bu, bunun yenisini aldım ben hemen şöyle kadrajı getireyim paketini açalım bunu internetten sipariş ettim MQ4 doğalgaz alarmı doğalgaz sensörü şöyle 6 tane bacağı var şöyle odaklamayı yapabilirsek yapmadı Evet 6 tane bacağımız var bunu aynı çıkardığımız gibi aynı yerine takacağız MQ4 yazısı bu tarafa bakıyor sağ tarafa bakıyor onu unutmadan aynı şekilde takmış olacağız şimdi yapmamız gereken bu sensörün 6 tane bacağındaki lehimleri eritip vakum pompası ile çekmek olacak kadrajım biraz daha yakınlaştırayım bu, bu lehimleri eritip oradaki lehimleri çektirelim vakumla Hadi şimdi o kısma devam edelim. Evet havyam ısındı. Şimdi e, kullanacağım malzemeleri tanıtmak istiyorum. Bu bir e, vakum lehim pompası. Şuradan ettiğe kuruyoruz. Sonrasında e, tuşa bastığında vakum etkisi oluşturmuş oluyor. E, i̇çine doğru havayı çekiyor. E, böylelikle e, ısıttığımız lehimleri buradan sökebiliyoruz. Şimdi ben yine kuruyorum bunu. Yavaştan başlayalım. Şimdi havyamla şu en sağ alttaki bacağı öncelikle bir lehimle besliyorum. Lehimi sökmek için daha çok lehim besliyorum. Neden? Çünkü e, fabrikasyon lehimin sökülmesi biraz zor oluyor. Ben de kendim ayrıca lehim vererek şu şekilde çekmeyi sağlıyorum. Orada Bir odak kaydı galiba ama tekrardan yapalım. Göstereyim. Evet bu şekilde lehimimizi vakumlamış oluyoruz. Şu taraftakine geçiyorum. Yine birazcık lehim vereceğim. Şimdi diğer hepsine de biraz biraz lehim vereyim. Daha kolay olsun işimiz. Evet bolca lehimi yedirdim. Şimdi eee tek tek bunları sökebiliriz. Evet lehim pompası hepsini tamamen sökmek için yeterli gelmedi. Bunun için şöyle e, lehim sökmek için tel getirdim. Bunu da linkini aşağıya koyarım. Merak edenler için ismini bilmiyorum şu anda. Bunu kullanmak için de birazcık lehim pastasından alıyoruz. Şu söküm yapacağımız bölgeye uyguluyoruz. Yeterli. Şimdi telimle birlikte bu bölgeyi ısıtıyorum. Oradaki lehimlerimiz bu tere geçmiş oluyor. Böylelikle oradaki lehimi temizlemiş oluyoruz. Aynısını diğerleri için de yapıyorum. Evet sökme teri kullanarak da sökemedim. Ee, bu durumda ne yapmamız gerekiyor? 
e, farklı farklı yöntemler kullandım. İki tane yöntem kullandım şimdiye kadar sökmek için. Fakat yapamadım. Bu durumda ne yapacağım? Son çare. Daha fazla lehim vererek aynı anda hepsini sökmeyi deneyeceğim bu sefer de. Normalde e, az önce kısımları kesebilirdim ama oraları da dahil etmek istiyorum. Elektronikte her şey e, dümdüz gitmiyor. Bazen hatalar, aksilikler çıkabiliyor. Bunlar da farklı yöntemleri kullanarak farklı tekniklerle farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Buraya bol bol lehim teli veriyorum. Lehim telimi değiştirdim. Daha kalitesiz bir tele geçtim. Çünkü bunu bol bol harcamak istemiyorum. Asıl kaliteli telimi. Evet. Şimdi amacım ikisine aynı anda ısıtıp hepsinin birden aşağı düşmesini sağlamak. Burada da ısındıktan sonra hepsi tornavidam yardımıyla aşağıdan çektiriyorum. Sensörü. Evet. Sensörümüz çıktı. Şöyle. Bu yöntem başarılı oldu. Şimdi burayı Lehim pompası temizleyebilirim. Gördüğünüz gibi büyük bir kısmını aldı lehimin. Evet tüm deliklerimiz açıldı. Çok başarılı bir söküm işlemi gerçekleştirdik. İlk iki yöntem başarılı olmalı direkt çekmek. Daha fazla lehimle besleyip bunun çıkmasını sağlamış olduk. Şimdi burada şu plastik bir parça var orada. Onu kullanalım. Bunu buradan çıkarıyorum. Plastik parçamız çıktı. Bu e, sensörü yükseltmek için kullanmışlar. Ben de aynısını yeni sensörümde kullanabilirim. Buraya yerleştirdim. Şu eski sensörü de getireyim. Aynılar. Aralarında hiçbir fark yok. Şimdi bunu yerine takabiliriz. Şimdi aynı şekilde söktüğümüz gibi bunu yerine geri takalım. Evet şimdi sensörü yerine takabiliriz. Alıyorum sensörümü. Yine e, önceki haliyle takacağız. Şu MQ4 yazısı bu tarafa bakacak. Bunu yerine yerleştiriyorum. Evet, bacaklarımız şu an tam ucunda duruyor. Eskisinin bacakları daha uzunmuş. Plastik parçayı o zaman koymamıza gerek yok. Parça olmadan tekrardan takıyorum. Evet, sensör şu an bütün bacakları PCB'ye geçti. Şöyle hafif havada olacak şekilde lehimini yapalım. Evet şimdi bu şekildeyken lehimleme yapabiliriz. Ben sırasıyla bunları lehim diyorum.
Evet lehim işlemimiz tamamlandı. Şöyle altı bacağımızı lehimledim. Ve şu MQ4 yazımız bu tarafa bakıyor. Yeni sensörümüz montajı tamamlanmış oldu. Şimdi kutusunu tekrardan kapatalım. Yeniden elektrik verip deneyelim. Kutusunu kapatıyorum güvenlik için. Yoksa başka bir nedeni yok. Kutusuz da çalışır. Hemen yerine tekrardan koyuyorum. Arka kapağımızı da kapatıyorum. Şöyle vidasını kapatmadan elektrik bağıntısını yapalım. Nasıl çalıştığına bir bakmış olalım. Evet elektrik bağlantımızı yaptım şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi enerjimi veriyorum. Bakalım düzgün bir şekilde çalışacak mı? Evet şu an power ve ready ışığımız yandı. 